们好好感受一下魔神兽的神威吧。上升了，我们赢了，真的，赢了安杜马里。
，真可惜呀、啊，老鼠们！你们只差一点点就要成功了，但现在都结束了，你们再也不是我的对手，请请欣赏吧！你们马上就要成为我炼化日月神窝的养料。怎么回事？我的手。安朵玛里要去吸收圣灵了，该死，身体被使坏了，根本动不了，必须阻止他。<笑>奠基仪式正式开始。等到了这一刻，我将成为新的全世界。据圣灵前辈所说，黎明时分，日月交替，是他最脆弱的时候，所以此刻也变成了你最虚弱的时候，而这就是你的死亡之时。你的石化被解除了，难道是团长杀了安杜马里？命定之子，你一定能击败安杜马里，因为我将引领他一同走向死亡，而这一切早已注定。可恶！我死了，你们也别救我！如今的毁灭将席卷这个世界，我要你们所有人给我陪葬！赐福。往往与诅咒相伴，被命运青睐的另一面，就是那无情的枷锁。但命定之子，战胜安杜马里，并不是你此行的终点。你还将面临一个最艰难的选择。在毁灭来临的那一刻，你只能选择拯救你的伙伴，或是你自己。
终局，这未必是我的。既然能做到这种地步，接下来就交给我吧。
救了！可恶！我的大阵，我的孩子，这些该死的人类！嗯，法阵失效了。啊，我们的印记竟然也消失了！成功了！功了不行。小时候就是黎明，离成功吸收日月神我就差一步，马上我就能晋升位阶，马上我就能比肩日月星三柱。这一切绝不容有失，哪怕要献祭我的修为。重新运转了，没错，是安杜玛利用自身修为强行修补了祭祀大阵，但也正因如此，他现在的等阶已跌落至八阶，甚至更低。而这，也是圣灵前辈告诉我的，我们击败他的唯一方式。但现在离黎明只有不到二十分钟了，我们必须赶紧出去。是不是就是这破罩子限制了我们的灵力？死亡实在是太便宜你们了。要让你们感受到死亡逼近的无助与绝望！你怎么办？你们要杀了！哈哈！这下再也无人能阻挡我了！马上！你就是我的。启动信仰召唤，时间不多了。可开启信仰之力，我们就会全部暴露。万一失败怎么办？而且，为什么不是阿达利来找我们呢？就是呀、啊，明夜之光只有未来的王才有资格使用。见不到王子殿下，我们是不会答应你的。至今只有王与姬。我们只愿为三人的王效忠。没错，王献忠的信仰。是啊，都给我闭嘴！都到这个时候了，还未来的王，再不听从我的指令。整个森然一族都将没有未来，难道你们都忘了吗？我森然一族虽热爱和平，但从不会退缩。我森然一族绝不向蛇魔屈服，请大家将信仰之力交予我。啊！啊啊
浩宇合体就能不受安度玛里能力的影响，不正常使用灵力了？难道是因为皓月吸收了那些禁司柱的能量吗？抱歉，主人，我们来晚了。我走，让他撑住啊！现在大家上来！我心一跳。主人，我们必须尽快离开这里。弟弟岩浆已经彻底爆发。九号前辈，帮我们打碎通往祭坛的路，下面的岩浆就交给我。再过十分钟，一切都结束了，再无人能阻止我。发现了，秘密之子，你们快来呀！我就不信了。在那儿给我好好看着，绝望的见证我的辉煌吧！黎明已至，仪式开始，我的伟大时刻终于到了。真的来不及了吗？给我停！进来。来得太晚了，仪式已经开始
，你们这些祭品马上就会被我的大阵炼化，日月神窝也是我的了。时间停滞的森然秘技，这可是我们森然一族专为你准备的大礼，为过去的所作所为付出代价吧！安杜马里，你的死期到了！一群臭鱼烂虾，给我滚开！明夜之雨最多只能维持十分钟，我们必须尽快干掉修为跌到八级的安杜马里。女子飞行连队向唐龙长官报道：特里队女兵到了，什么人渣！我的舰队来了，可以这次往哪儿逃？唐龙，老大，我们来了！自走炮尖，拿下鼓，这五图星我站定了。收藏加关注。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。我们所做的，只是给人类争取一点时间罢了。正因为有这些宝贵的时间，人类才有机会发展。近年来，魔族已经很难在正面战场占据绝对优势了。嗯，形势的确越来越好，可一日不出魔神柱，这场战争就会无休止的打下去。然而，自魔神柱降临圣魔大陆这六千年来，从未有过摧毁魔神柱的机遇。我们尝试过很多方法去摧毁魔神柱，但全都失败了。无休止的战争，无法摧毁的魔神柱。过去，如果没人能摧毁魔神柱，未来那就由我来摧毁。我一定要终结这场战争。很好，我看过你们团的档案，但我还是很难想象，你们竟然能击杀魔神。我想，你们也许有成长为称号级猎魔团的潜力。称号级猎魔团？嗯。每一个称号级猎魔团，都拥有自身独特的寓意和责任。例如，我们魔神之女，寓意着杀戮魔神。我们的职责是成为人类的利剑
。虽然你们如今只是市级猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向，例如摧毁魔神柱，这会更有利于你们的成长。浩辰受教了，我会和队友们一起定下属于我们的独特称号。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。这件东西，就当是给你们的见面礼吧。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。下一个千年。谁人又能做本皇的对手？届时，自有砥砺前行之人。有了这件装备，就能大大增加团队的作战能力了。彩儿浑身忽然爆发出剧烈的杀意，彩儿的母亲张开法阵将她守护。她说彩儿在对抗绝魂之力，她正在为她护体。逐渐的，彩儿身上的杀意越来越小，但彩儿却仍旧没有醒来。彩儿，彩醒了，哎，别担心，我把劳模都赶走了。你叫什么名字？我我叫彩儿，你呢？彩儿，很好听的名字。我叫龙浩辰，龙浩辰，你的名字也很好听。啊，你的家住在哪里？我送你回家吧。嗯，我的家在很远的地方。这样啊，那你要不要先跟我回家？我问问妈妈怎么送你回去。嗯。哦，走吧。嗯嗯。龙浩辰，彩儿，曾祖说你借用巡回之力，冲破了巡回圣域最后一轮试炼，提前恢复了视力，以后再也不会随机失去六感。你一定经过了很痛苦的体验吧？没有痛苦，我想到的都是些小时候的画面。这是我小时候的发卡。发现了一个奇怪的东西，浩月，你恢复的怎么样了？发现了什么
，是小青。小青发现了一段奇怪的记忆。哦、是的，哥哥，里面有一个超级可怕的大家伙。哥哥，你看了就知道了。好强大的威压！只是看一眼，好像灵魂都受到了重击，但他的气息怎么感觉有点熟悉？啊！对，啊、哥哥。你还好吗？这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天，那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛，然后脑子里就有了这段记忆。你是说？魔神皇让你想起了这段记忆，可我们也不认识魔神皇啊！对啊，对啊，我们在的那个世界只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能再想起些什么。这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只装了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的。哥哥，你快走吧，别管我们了。只有与你的记忆，没关系，小光。也许你们的记忆会随着进化不断增加，等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。嗯嗯嗯，是的，哥哥。我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束。再过三天，我们就回圣城了。你们放心休息吧。好啊！哈这一次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次。也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承仙人的意志。现在，由我来宣布猎魔团团队赛的结果。但不论结果如何，你们都是优秀的战士，是守护家园的英雄。我得上榜了，林昭兄，我们团还算不错吧？以上就是本次团队赛中的第二名至第五名，而这次团队赛中第一名的猎魔团，他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，缓解了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候。为了大量的驱魔草，他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越界杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中，如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔关还会付出更大的代价。
他们就是市级一号猎魔团，这第一的荣耀，实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔怪英雄。啊、这个选择是正确的，这个真棒。飞艇可不等人，彩儿，妈妈，妈妈能抱抱你吗？嗯再回来陪我玩啊！等你再长大一些，我就回来。那时候，我们一家人再团聚。哎，好啊！这里永远是你的家，永远欢迎你回来。<笑>